בדוגמת קוד זו, יש לנו הגדרה של הקלאס Product, כקלאס אשר מיישם את ה-Interface Serializable. ה-Interface Serializable לא מחייב אותנו להגדיר שום מתודה. ה-Interface הזה משמש רק לצרכי סימון, כדי שה-Java Environment תדע שאובייקט מהקלאס Product אפשר לבצע לו Serialization. קלאס פרודקט הוא קלאס פשוט, קלאס שכל אובייקט אשר ייווצר ממנו יתאר מוצר מסוים. בקלאס יש קונסטרקטור שמקבל את המספר הסידורי של המוצר, את השם שלו ואת המחיר. ויש כאן גם הגדרה למתודה to string כדי שבמידה שנחזיק בידינו רפרנס לאובייקט מסוג פרודקט נוכל לשלוח אותו להדפסה ונקבל למסך טקסט אשר מתאר את אותו מוצר ספציפי ששלחנו אותו להדפסה. שני הקלאסס הנוספים בדוגמה כוללים את הקלאס סב פרודקט. מדובר ב-Stand Alone Application פשוט, שבעת ההרצאה אמור לקבל שלושה ארגומנטים, מספר הסידורי של המוצר החדש שאנחנו רוצים ליצור ולשמור לקובץ. השם של המוצר והמחיר. בהתאמה אנו שולחים את שלושת הערכים הללו לקונסטרקטור שהגדרנו בקלאס פרודקט כדי ליצור אובייקט מהקלאס פרודקט בהתאם ולאחר מכן אנו יוצרים אובייקט מסוג File Output Stream אשר מחובר לקובץ ששמו הוא המספר הסידורי של אותו מוצר חדש שכרגע נוצר אותו אובייקט מסוג File Output Stream שנוצר, אנו מחברים אליו בהמשכו אובייקט מסוג Object Output Stream, כך שאפשר לדמיין שיש כאן קובץ שאליו מחובר צינור מסוג File Output Stream, ולצינור File Output Stream בהמשך מחובר צינור מסוג Object Output Stream. מה שמיוחד בעבודה עם Object Output Stream הוא שאפשר להפעיל על אובייקט מסוג Object Output Stream מתודה כגון Write Object. כשקוראים להפעלה של Write Object, מה שאנחנו יכולים להעביר כארגומנט הוא רפרנס לאובייקט שהוא Serializable. כתוצאה מהפעולה הזו, אותו אובייקט פרודקט שנוצר ושהרפרנס שלו נשלח כארגומנט למתודה Write Project, האובייקט מתפרק לבייטס אשר מוזרמים דרך אותו צינור מסוג Object Output Stream אל הצינור File Output Stream ולבסוף מגיעים אה, לקובץ, אותו קובץ שכרגע נוצר וששמו הוא המספר הסידורי של המוצר החדש שיצרנו. כיוון שאובייקט מהמחלקה Product אה, כולל אה, שלושה משתנים, שלושה Instance Variable, אפשר בעצם להבין מכך ש... כל אובייקט מסוג פרודקט אשר עובר סריאליזיישן, מה שיימצא בבייטס אשר מתקבלים כתוצאה מתהליך הסריאליזיישן, סריאליזיישן בג'אווה הכוונה פירוק של אובייקט לבייטס, מה שנוכל למצוא בתוך אותו, אותו אוסף בייטס זה בעצם את הבייטס שמתארים את הערך בתוך המשתנה פרייס, בייטס שמתארים את הערך בתוך המשתנה ID, ו... בנוגע למשתנה name, כיוון שהוא class type variable ובתוך name יש רפרנס לאובייקט אחר, כאן המקום לספר שכאשר מבצעים serialization לאובייקט בג'אווה ולאובייקט מחוברים אובייקטים אחרים, כמו במקרה הזה, לאובייקט מסוג product מחובר אובייקט מסוג string, גם האובייקטים האחרים, גם האובייקטים האחרים עוברים את אותו תהליך סריאליזיישן כך שלאחר מכן כאשר נקרא בחזרה מהקובץ את האובייקט ששמרנו לתוכו נקבל גם את האובייקטים האחרים. במקרה הזה name בעצם זה משתנה שמחזיק רפרנס לאובייקט אחר לכן הסריאליזיישן שמתבצע כאן לאובייקט פרודקט בשורה הזו כולל גם ביצוע של סריאליזיישן לאובייקט סטרינג, אשר רפרנס אליו מוחזק בתוך אחד המשתנים שבתוך אותו אובייקט מסוג פרודקט שנוצר כאן. יתר הקוד זה רק טיפול באקספשנס שעלולים להיזרק, 
ובואו נעיף מבט בסטנד אלון אפליקיישן גט פרודקט סטנד אלון אפליקיישן פשוט אשר מקבל דרך שורת הפקודה ארגומנט אחד שהוא מספר ID של מוצר שהוא בעצם שמו של קובץ שבתוכו המוצר אותו אובייקט פרודקט שזה ה-ID שלו שמור וכאן אנחנו יכולים לראות יצירה של אובייקט מסוג פייל אינפוט סטרים שמחובר לאותו קובץ ששמו הגיע כארגומנט דרך שורת הפקודה כש-get product הופעלה. אפשר לדמיין שאותו אובייקט פייל אינפוט סטרים הוא בעצם צינור שמחובר לקובץ, קובץ שהשם שלו זה בעצם מה שהגיע משורת הפקודה בהפעלה של get product ולאותו צינור מסוג פייל אינפוט סטרים מחובר פה בהמשך צינור מסוג אובייקט אינפוט סטרים וכאן יש הפעלה של read object על אותו אובייקט מסוג אובייקט אינפוט סטרים, כלומר יש פה הפעלה של read object על אובייקט שמייצג צינור שמחובר אליו צינור מסוג file input stream אשר מחובר לקובץ שהשם שלו הגיע כארגומנט דרך שורת הפקודה. כלומר ois.readobject זה בעצם הפעלה של מתודה שמבצעת קריאה של אובייקט מאותו צינור object input stream כיוון שבהמשך של אותו צינור Object Input Stream מחובר צינור מסוג File Input Stream, ההפעלה של Read Object על אותו אובייקט Object Input Stream מתורגמת מתחת לפני השטח להפעלה של מתודות מתאימות על אובייקט ה-File Input Stream שמחובר בהמשך, ו- וכל זה קורל, גורם לבסוף לקבלת ה-Bytes מאותו קובץ שהשם שלו נשלח דרך שורת הפקודה. ו-read uh, object דואגת uh, לקחת את אותם bytes ולחבר חזרה את uh, האובייקט uh, שאלה הם ה-bytes ה- שהם מתארים אותו. Uh, read object uh, מוגדרת כמתודה שמחזירה reference מ-type object, לכן אני מבצע פה casting ל-product. אני יודע שמדובר באובייקט מסוג product, לכן אני מרשה לעצמי לבצע את ה-casting. ולבסוף, כאן בשורה הזאת, אנחנו פשוט שולחים להדפסה את אותו אובייקט product שנוצר. Uh, הפלט למסך זה בעצם הפלט שמגיע מההפעלה של טו סטרינג וכך אפשר לראות שבאמת הצלחנו לקבל חזרה אובייקט ששמרנו לפני כן לתוך קובץ. אז בואו נריץ את הקוד הזה, רק קודם כל נבצע קומפילציה לקלאסס, אז יש לנו את קלאס פרודקט, אובייקט מהקלאס פרודקט מייצג מוצר, יש לנו את הקלאס סייב פרודקט סטנדלון אפליקיישן, שכאשר מריצים אותו, אז באמצעותו אפשר לשמור לקובץ בייטס eh, שמתקבלים מפירוק של אובייקט מסוג פרודקט, ויש לנו את הסטנדלון אפליקיישן גט פרודקט, סטנדלון אפליקיישן שכאשר מפעילים אותו שולחים דרך שורת הפקודה מספר איי-די של מוצר, ומה שגט פרודקט יודע לעשות זה בעצם eh, למצוא את הקובץ שהשם שלו הוא אה, אותו ID, מספר ID שהגיע דרך שורת הפקודה ומה שה-Standalone Application Get Product יודע לעשות זה בעצם לקרוא את הבייטס מאותו קובץ ולהרכיב חזרה את אותה אובייקט פרודקט שנשמר לתוכו. בואו נריץ את אה, Save Product. הארגומנט הראשון הוא המספר הסידורי. נניח שיש לנו מוצר ש- שמספר הסידורי שלו זה 1, 2, 3, 4, 5 הארגומנט השני צריך להיות השם, בואו נקרא למוצר בשם אה, טבולה והארגומנט האחרון הוא המחיר, אה, בואו נניח מחיר של 198.99 אם נבדוק מה יש לנו כרגע בתיקייה הנוכחית נגלה שנוצר קובץ אה, ששמו 1, 2, 3, 4, 5 כעת אה, בואו נפעיל את אה, get product ונשלח את השם של הקובץ הזה וכך נקבל בחזרה את אותו אובייקט פרודקט ששמור לתוך הקובץ. על אקספט להצעה של מערכת ההפעלה לשון הצבעים, בואו נחזור חזרה. אוקיי, Java, רווח get product ומספר ID, בעצם שמו של קובץ קיים, והתוצאה אה, ל- לנגד עיניכם, קיבלנו בחזרה אה, את אותו אובייקט ששמור בקובץ, הבייט ששמורים בקובץ אה, הורכבו חזרה. וכך נוצר מחדש האובייקט, ו...
כאן רואים אה, לפי הפרטים שמודפסים למסך שקיבלנו באמת את אותו אובייקט אה, ששמרנו לפני כן לתוך אותו קובץ ששמו 1, 2, 3, 4, 5.